Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, let's do mixture problem. 4% of 510 pounds of seawater is soaked. How much pure water is to be extracted to make it contain 17% salt? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by Luna Lina FB page. Now, kung meron kayong mga pasagutan or gawa ng tutorial video, mas magandang i-post na lang dito sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. At marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta rin kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All, at para sa detali kung paano, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan. Balikan natin ito. Mixture problem. For more example regarding mixture problem, pwede yung i-search. Mixture, dugtungan lang ng lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin upload regarding sa mixture problem. Now, isa-isahin natin itong 4% of... 4% of 510, ito ay salt. Tapos, how much pure water to be extracted? So, bali, mag-minus tayo, minus yung 100% of water. So, minusan natin ito ng water. So, paano ba ang tanong paano kaya ito gawan ng equation? Now, since mag-extract tayo ng pure water or 100% water, itong mixture natin na 4% of 510 na salt, ang kabaliktaran yan, ibig sabihin yung water naman dyan ay 100% minus 4% and this is 96%. 96% of 510 ay water. So, ito yung minusa natin ng 100%. So, therefore, ganito yung equation natin. Wait. Delete muna natin ito. Now, kung 4% of 510 yan yung salt, ibig sabihin... 96% of 510, yan yung water. So, ito ay ekstrakan natin ng 100% of water. Let N para sa P na lang. Let P para sa pure water natin na extract natin. Equals, ito ay 17% salt. Ibig sabihin, yung water dyan, 100% yung total, tapos yung 17% yan yung salt, so 100 minus 17, and this is 83%, ito naman yung water, so yung water concentration tayo. So this will be 83% of yung total dito, ito na yung pounds, 510 Minus, kasi minus natin sa let P para sa pounds na i-minus natin yung 100% na water. Ngayon, yan na yung equation sa problem na ito. Now, 90% of 510 or 0.96 times 510 and this is 489.6. Minus, yung 100%, that means 1P or 1 na lang, or I mean P na lang. Equals, yung 83% of 510, kayo na mag-solve dyan pa isa-isa. This is 423.3, tapos 83% of P, so yung minus sign natin, this is 0.83P. By the way, marami na tayong mga mixture problems. Pwede ring i-ignore natin yung mismong percent 
sine. Ilagay lang natin yung 96 tapos i-multiply mo 510 as in ang sagot dito ay pariho lang. So anyway, ginawa nating mga decimal ang nandito. Yung mga percent natin ginawa nating decimal tapos minu-multiply natin dito sa 510, dito sa mga 510 natin dito. So anyway, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 489.6. Itong 423.3, since positive number ito, kapag ma-transfer, pang minus na siya dito. So, 423.3. Then, ito namang minus. So, minus 0.83p. Itong p dito, since pang minus siya, kapag ma-transfer, pang add na siya dito. Now, mag-add tayo ng mga unlike signs. Pariho lang yan na 1 minus 0.83. Para sa detali kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, pwede niyong i-search Lunalin tapos unlike signs. Kasi hindi na natin i-detalye sa video ito. Now, may utang kang 0.83, magbabayad ka ng isa. Ang sagot dito ay positive 0.17p. 489.6 minus, 489 minus 423.3 and this is exactly 66.3. Next, para makuha natin yung value ni p. Since itong si 0.17 ay pang multiply sa p, pang divide na ngayon siya dito sa 66.3. In other words, nag-divide tayo ng 0.17 to both sides para makancel yan siya. P na lang ang natira. Now, P equals 66.3 divided by 0.17. Hindi na natin yan isa-isahin. Ang sagot dito ay 390. So, therefore, how much pure water is to be extracted to make it contain 17% salt? Ang sagot dito ay 390 pounds. Lagi ko nang sinasabi ito, when it comes to mathematics, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na video. The larger of two numbers is even times, I think, seven siguro ito. Seven times the smaller number, kasi impossible even lang yan siya. What is the larger numbers? What is the larger number if their sum is 56? Yan ang abangan nyo sa next na video. Kung gusto nyo sagutan, pwede nyo i-comment sa video ito. Thank you and God bless.